இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க எண்பது சென்டிமீட்டர் துணியில் ஒன்பது இன்ச்சு கை நீளத்தோடு வெட்ட முடியுங்களா ப்ளவுஸை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க தாராளமாக வெட்ட முடியும் இப்போ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இதோ ப்ளவுஸோட கரைப்பகுதி அளந்துக்கிறேன் பாருங்கள் நாற்பது டபுளாக பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியணுன்றதுக்காக எண்பது பாயிண்ட்டு ஆனால் வந்து இதில் நல்ல தாராளமாகவே வரும் ஒரு சில பண்ணால் குறைவாக இருக்கிற துணியில் கொஞ்சம் வர்றது கஷ்டம் இப்போ ஸ்லீவ் வந்து அவங்க கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருந்தால் கை ஃபேட்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த அளவு பத்தாது அதாவது கொஞ்சம் நெருக்கமான தையல் போட வேண்டியதாக இருக்கும் ரொம்பவே உள்ளே வந்து துணி அந்த அளவுக்கு வைக்க முடியாது அதனால் நம்ம இப்போ இப்படி குறுக்கில் போட்டுக்கலாம் ஆனால் நம்ம இப்படி கரையை வச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணுவோம் இல்லையா கரையில் தான் கையை கட் பண்ணுவோம் மீதியை இந்த கரையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம இந்த வெட்டுப்பட்ட இடத்த தான் கரையை அளக்க மாட்டோம் இப்படி செஞ்சால் தான் அந்த ப்ளவுஸ் வந்து கொஞ்சம் நேர்த்தியாக இருக்கும் அதாவது அந்த பட்டப்பட்டையாக வராமல் நேராக நல்லாயிருக்கும் ஆனால் வந்து இப்போ இருபத்தி மூணு இன்ச்சு அதாவது நாற்பது இன்ச்சு ப்ளவுஸ் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம ஆறு இன்ச்சை கூட கூட்டிக்கிறோம் அப்போ டபுளாக போடும்பொழுது இருபத்தி மூணு அப்படின்ற அளவு எடுக்கிறோம் இப்போ அப்படி எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த மிகுதியாக இருக்கிற துணி கை லென்த்துக்கு நல்லாவே வரும் கை லென்த்து பதிமூணு இன்ச்சு இருக்குது தாராளமாக வரும் ஆனால் ஆம் ஹோல் கிட்ட நம்ம கொஞ்சம் ஒட்டு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஒட்டும் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம இதை வேறு மாதிரி தான் வெட்டணும் அதாவது எந்த பக்கமுமே ஒட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் நம்ம நீள வாக்கில் வெட்ட போகிறோம் அதாவது சேலையிலேருந்து நம்ம கட் பண்ணுவோம் இல்லையா ப்ளவுஸை அந்த வாகில் வெட்ட போகிறோம் கரை பகுதியை நம்ம உடம்புக்கு அளந்துக்கிறோம் குறுக்கில் அளக்காமல் இந்த பாகத்தை அளக்கிறோம் சரியா இருபத்தி மூன்று இப்போ ஸ்லீவுக்கு நம்ம எந்த ஒட்டு வந்து உள்ள ஸ்லீவ் மடித்து தைக்கிறதுக்காக ஒரு அந்த ஒன்றே கால் இன்ச்சு மட்டும்தான் ஒட்டு கொடுக்க போகிறோம் அது வெளியே தெரியாது சரிங்களா இப்போ ஒன்பது இன்ச்சுக்கு துணி கிடைக்கிது பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்படியும் வெட்டலாம் அப்படியும் வெட்டலாம் உங்களுக்கு ஒட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆம்ஹோல் கிட்ட ஒட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த பக்கம் போட்டு வெட்டலாம் இந்த பக்கமும் நீங்கள் இது இது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் உங்களுக்கு வெறும் ஸ்லீவில் மட்டும் அட்டாச் பண்ணுறதால உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய டஃப்பாக இருக்காது ப்ளவுஸ் வந்து ஈஸியாகவே நீங்கள் கட் பண்ண முடியும் அதாவது கரை பகுதி ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சு நான் இப்படி மடிச்சிருக்கேன் இந்த பக்கம் இந்த பிசிறு வருது பாருங்கள் இதை தான் நம்ம கையுடைய முன் கையை நம்ம இங்கே தான் வெட்ட போகிறோம் இது ஒன்பதே கால் இன்ச் இருக்கு நம்ம இந்த பக்கம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு சரியாக இருக்கும் நீங்கள் ஒன்பதரை இன்ச்சாகவே எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் இன்ச்சில் அந்த பக்கம் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய மாறுபாடு வராது இப்போ உங்களுக்கு கை ஒன்பது இன்ச்சு தான் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒன்பதரை வச்சிங்கன்னா தான் உள்ளே நீங்கள் செப்பரேட் கொடுக்குறதுக்கு இங்கே ஒரு கால் இன்ச் போகும் அதே மாதிரி ஷோல்டரில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது இங்கே ஒரு கால் இன்ச் போகும் அதனால் ஒன்பதரை இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ நல்லாவே உங்களுக்கு ஆம் ஹோல்லாம் அகலமாக வரும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது கையோட அளவு ஆறரை அவங்களுக்கு கையோட அளவு சுற்றளவு ஆறரை அதுக்கு பிறகு நம்ம ஒரு ஒரு இன்ச்சோ அல்லது ஒன்றே கால் இன்ச்சோ நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை உள்ளே வச்சுக்கலாம் ஆறரை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக ஆம்ஹோல் கிட்ட நீங்கள் 
ஏழை முக்கா வச்சுக்கணும் சரியா ஒரு ஏழை முக்கா ஏன்னா கொஞ்சம் இந்த கையோட லென்த்து ஒரு ஆறரை ஏழு அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது இந்த இடத்த விட ஆம்ஹோலோட அளவு ஒரு இன்ச் கூட வச்சா சரியா இருக்கும் இப்ப இது வந்து நல்ல லென்த்தா ஒன் ஒன்பது இன்ச்சு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இங்க விட இங்க ஒரு ஒன்னே கால் இன்ச்சு நம்மளோட கை வந்து மேல இருந்து கீழே வரும்போது சின்னதாகிட்டே தானே வரும் மேல ஏற ஏறதான் சதை கனமா இருக்கும் இல்லையா அதனால அப்படி வச்சுக்கோங்க இப்ப இது இங்க ஒன்பதுரன்னு வச்சிங்க இல்லையா இங்க ஆறன்னு வச்சுக்கோங்க அதான் உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இதை சொல்றேன் இப்ப இது எஸ் கட்டிங் போடணும் இல்லையா இந்த எஸ் கட்டிங் கூட நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருந்திருக்கும் அதாவது இங்க இருந்து நம்ம இங்கதான் அந்த ஸ்டிச்சிங் வரப்போகுது இந்த இடம் நமக்கு உள்ள ஆம் ஹோல்ல இருக்க வேண்டிய இடம் இப்ப இந்த இடம் இது எட்டு இன்ச் இருக்கு இல்லைங்களா எங்கேருந்து எஸ்கேட்டிங் போடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ஒன் தேர்டுலேருந்து அந்த இது போடுங்க இதை மூணாக பிரிச்சுக்கோங்க மூணாக பிரிச்சுட்டு ஒன் தேர்டு வரைக்கும் இப்படி அந்த ஒன் தேர்டு வரைக்கும் இந்த எஸ்ஸு அப்படி ஏறி அப்படி பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இதை இப்படி போட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கேருந்து இந்த ஸ்லீவோட கட்டிங் இப்படி போட்டு பிறகு இந்த ஆம் ஹோலோட கரெக்டாக இங்கேருந்து இந்த மூன்று இன்ச்சு நம்ம கழித்து இங்கே இங்கே பாயிண்ட் பண்ணினோம் இல்லையா அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இந்த இடம் வந்து ஸ்டிச்சிங்கில் வெளியே அதாவது சீம் அலவன்ஸில் வர்ற இடம் இது கணக்கில் இல்லை இங்கேருந்து தான் நீங்கள் இந்த எஸ்கட்டிங்கை இப்படி ஆரம்பித்து அங்கே கொண்டு போய் முடிக்கிறீங்க சரியா இங்கே நம்ம செப்பரேட் பண்ண போகிறோம் செப்பரேட்டாக இங்கே ஒரு அட்டாச் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம மடிக்காமல் அப்படியே தான் வெட்டணும் இப்போ உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் நீங்கள் ஒட்டு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் சைட்லெல்லாம் வராது இது ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுது இந்த இடத்தை நாம் கழிச்சிக்கலாம் முன்னாடியே கழித்து வச்சுட்டோம்னா சில துணிகள்லாம் இந்த மாதிரி நார நாராக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது உங்களுக்கு இது பெரும்பாலும் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் எப்போவுமே ஸ்டிச்சிங் கிட்ட போகும்பொழுது இதை கரெக்டாக கை ஏற்றும்பொழுது நீங்கள் இதை கட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ நம்ம பாடி வெட்டுறது ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டோம் இந்த பீஸை ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு இந்த கரை பகுதி கீழே வைக்கிறோம் இப்போ தாராளமாகவே உங்களுக்கு இந்த வாகில் போட்டு வெட்டும் பொழுது தாராளமாக துணி பத்தும் துணி போகாமல் இருக்காது தெரியுதுங்களா இப்போ உங்களுக்கு இந்த லென்த்து பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல தேவையான அளவுக்கு வந்துடுது பாருங்கள் மேக்சிமம் பதினஞ்சு இன்ச்சு ஹைட்டு பேக்கில் நான் இந்த ப்ளவுஸை எனக்கே வெட்டிக்கிறேங்க ஏன்னா இது ஃபார்ட்டி இன்ச்சில் அவங்க அந்த தொழில் கேட்டிருந்ததால் எனக்கு சரியாக இருக்கும் அதனால் எனக்கே வெட்டிக்கிறேன் இப்போ பதினஞ்சு இன்ச்சுன்னும் பொழுது நான் வந்து ஒரு பதினாறரை இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இது ஏன்னா நம்ம ஷோல்டரில் கால் இன்ச்சு கீழே ஒரு மடிப்பு மடித்து இது பிசுராக இருக்கிறதால ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு மடித்து வச்சு இதை தைச்சிடலாம் பதினாறரைனா பதினஞ்சுக்கு பதினாறரை வைக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு கட்சோலி வரைக்கும் பதிமூணு பிறகு பதினாறரை அதாவது இது ஒரு மூன்றரை இன்ச்சுன்னு பொழுது நமக்கு ஃபினிஷிங்கெலாம் மூணு மூணு தான் கிடைக்கும் கட்சோலி பட்டி மூணு தான் கிடைக்கும் ஓகேவா
இப்போ இங்கே தான் நம்ம கட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற விஷயத்துக்காக இந்த ரெண்டு ஓரமும் சின்னதாக நம்ம ஒரு அரைக்காத்து பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மிச்ச துணியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உள்ளவே வச்சு மடிச்சு பிறகு ஷோல்டர் மூணு கழுத்துக்கு ரெண்டு ஷோல்டர் வந்து மூணு அப்படின்னு வைக்கும் பொழுது நமக்கு ஃபினிஷிங்கில் இங்கே ஒரு கால் இன்ச் இங்கே ஒரு கால் இன்ச் போனால் நமக்கு ரெண்டரையில் வந்து நிற்கும் ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க ஷோல்டர் வந்து ஒன்று அல்லது ஒன்றைக்குள்ளேயே வரணும் அப்போது கழுத்தும் எங்களுக்கு அகலமாக வேணும் அதுக்கு எப்படி கட்டிங் போடுறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க அதை நான் இதிலேயே சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இப்போ நாலரை இன்ச்சு தான் அந்த மாதிரி கழுத்து அகலமாக வேணும் ஷோல்டர் சின்னதாக வேணும் அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் ஷோல்டரை நெக்லேருந்து கொண்டு போகும்போது நாலரை அப்படின்னு வைங்க பிறகு உங்களுக்கு கழுத்தோட பாகம் ரெண்டரை பார்த்துக்கோங்க கழுத்தோட பாகம் ரெண்டரை இப்போ உங்களுக்கு இந்த மொத்த இடம் எவ்வளோ வருதுன்னா ரெண்டு இன்ச்சு வருது இல்லைங்களா இங்கே கால் இன்ச் போயிட்டு இங்கே கால் இன்ச் போயிட்டால் உங்களுக்கு மொத்தமே இங்கே ஷோல்டர் ஒன்றரை இன்ச்சில் தான் நிற்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது மாதிரி ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது திரும்ப வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் காலமாக நான் தைக்காமல் இருக்கிறதால நிறைய விஷயங்கள் வந்து வெளியே பேட்டர்ன் எல்லாம் நிறைய தோழிகள் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதாலவே நிறைய தெரியுது இப்போ திரும்ப நான் ஷாப் திறக்கும்போது கட்டாயம் உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் தெரிவிக்கிறேன் இப்போ கழுத்து முன் கழுத்தோட ஆழம் ஆறரை இன்ச்சு சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இது மாதிரி அகலம் வைக்கும் பொழுது ஆழத்தில் எந்த கன்ஃபியூஷனும் வேண்டாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஷோல்டர் அகலமாக ஆக போ ஷோல்டர் இல்லை நெக்கு வந்து அகலமாக தான் ஆக போகுதே தவிர ஆழத்தில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நீங்கள் அது வழக்கமாக வைக்கிற மாதிரியே வச்சுருங்க சரியா பிறகு பின் கழுத்து பின் கழுத்து எட்டு இன்ச்சு மேலே கால் இன்ச்சு நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு கீழே கால் இன்ச்சு பிடிச்சி தைக்க நான் ஒரு எட்டரை இன்ச்சு வச்சுக்கிறேன் சரியா இப்போது இதில் உங்களுக்கு தாராளமாக வரும் நீங்கள் இங்கே நாலரை இன்ச்சு வைக்கணும் அது மட்டும்தான் இதில் உங்களுக்கு கணக்கு மற்றபடி உங்களுக்கு இந்த ஆம் ஹோல் ஆழமெல்லாம் நீங்கள் ஆறு தான் வைக்கணும் பொதுவாகவே நீங்கள் ஆறு தான் வைக்கணுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நான் இது முன்ன கூட சொல்லியிருக்கேன் ஆம் ஹோல் வந்து நிறைய பேர் சந்தேகம் கேட்குறது எப்படின்னா எப்படி வந்து எல்லாருக்குமே ஆறுன்றது சரியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் பொதுவாக கேட்குறீங்க சரியாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு சின்னதாக துணி எடுக்க போகிறோம் இன்னமுமே ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் அகலம் அதிகமாக எடுக்க போகிறோம் அப்போ அந்த கட்டிங் நமக்கு இந்த ஆழத்து இந்த ஆம் ஹோலோட கட்டிங் வரும்பொழுது உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கே நின்றுட போகுது அதிகமாக வளர்கிறவங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸஸாக இந்த கட்டிங்கோட துணி வளர்ந்து வரப்போகுது அதை நம்ம கையோட சரியான ஃபிட்டிங்க்கு வச்சு நம்ம ஏற்றும் பொழுது ஆம் ஹோலோட ரவுண்டு சரியாக தான் வரும் சரிங்களா இப்போ இது வழக்கம் போல் நாம் எல்லாமே மற்ற எல்லா கட்டிங்கும் உங்களுக்கு சேம் தான் நீங்கள் இதில் குழப்பம் அடைய வேண்டாம் இதை நாம் முன் முன்பக்கம் மட்டும் நாம் திரும்பவும் இதை ஒரு அரை இன்ச்சை முன்பக்கம் மட்டும் கழிப்போம் பின் பக்கத்துக்கு கழிக்க வேண்டியது இல்லை ஏன்னா நம்ம இங்கே டாட் பிடிக்க போகிறோம் ஸ்லீவில் நம்ம முன்னாடி இந்த மாதிரி கழித்த விஷயம் இருக்கு இல்லையா இந்த முன்னாடி இங்கே கட் பண்ணினது இந்த விஷயமும் இந்த விஷயமும் ஒன்றா சேர்ந்து வரும் பொழுது உங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம முன் கை தானே நம்ம மடக்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு இந்த இடம் அப்படியே கரெக்டாக அந்த ஆம்ஹோலை ஒட்டி பொருத்தமாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம இங்கேயும் துணி எடுக்கிறோம் இந்த துணி எடுத்ததுக்கு ஈக்குவலாக இங்கேயும் முன்னாடியும் கொஞ்சம் துணி கழிக்கிறோம் அதாவது அரை இன்ச்சுக்கிட்ட இந்த ரவுண்டை கழிக்கிறோம் இந்த நம்ம அதுக்காக தான் இந்த சிக்ஸுன்னு போட்டு இந்த கட்டிங் நேராக போட்ட பிறகு இந்த வளைவை நம்ம போடுறது சரிங்களா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி அகலமான கழுத்து வச்சு ஷோல்டர் சின்னதாக வைக்கிறது ஓகேவா 
நான் நிறைய அளவில் ஆஃப்டர் மேரேஜ் எல்லாம் இந்த மாதிரி நெக்கு நிறைய போட்டிருக்கேன் ஷோல்டர் சின்னதாக இருக்கிறது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் பிறகு அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படுறது சகஜம்தானே சரிங்களா இதில் நான் சின்னதாக ஒரு ஒர்க் செய்யலாம் அதுக்காக தான் நான் இப்போ இதை கட் பண்ணலை உங்களுக்கு வரைஞ்சு மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் ஒரு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா நான் ஸ்டிச் பண்ணும்போது காட்டுறேன் உங்களுக்கு பொது குறிப்பு ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் வதந்திகள் இந்த விஷயம் வந்து நிறைய நம்ம லைஃப்பில் பார்த்துருப்போம் க்ராஸ் ஆகி வந்திருப்போம் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு விஷயத்த வதந்தியாக கிளப்பி தீ மாதிரி கிளப்பி விட்டுருவாங்க சில பேர் ஆனால் அதில் ஒரு நோக்கமும் இருக்காது அவங்களுக்கு அது எதுவும் கெட்ட எண்ணமெல்லாம் இல்லாமல் தான் என்னமோ நமக்கு தெரிஞ்சது மற்றவங்களுக்கும் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக வேக வேகமாக அந்த விஷயங்களை பரப்புவாங்க இப்போ சொல்லவே வேண்டாம் அந்த அப்போவே பழைய காலத்திலேயே எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க பெண்கள் வந்து காசிப் சொல்லணும்னா மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்தால் பொத்தல் முறத்தை எடுத்து தலையில் கோ போத்திக்கிட்டு போய் பக்கத்து வீட்டில் சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னும் பொழுது இப்போ சும்மா அப்படியே விரல் நுனியிலேயே நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் பரப்புகிறோம் சமீப காலமாக நம்ம ஒரு விஷயம் பார்த்தது என்னென்னா பிளாஸ்டிக் முட்டை பிளாஸ்டிக் அரிசி அப்படின்ற விஷயம் அது வந்து நம்ம எல்லாருமே நிறைய நம்ம பகுத்தறிவு இருக்கிறவங்க நமக்கு தெரியும் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னாலே அதுக்கு தமிழில் என்ன பேர் நெகிழி அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் சூடில் காமிச்சாலோ இல்லை அனல் பக்கத்தில் வச்சாலோ கண்டிப்பாக அது உருகத்தான் செய்யும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி சமைச்சு சாப்பிட முடியும் அது வந்து நிறைய பேருக்கு தோன்றதில்ல பிளாஸ்டிக் சாப்பிட்றோமோ பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேவையில்லாமல் பயப்படுறோம் நான் கூட நிறைய வீடியோ பார்த்துருக்கேன் பிளாஸ்டிக் முட்டைகள் தயாரிக்கிறது பிளாஸ்டிக் அரிசி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அது எதுக்காகனா ஏதாவது ப்ராஜெக்டுக்காக கூட இருக்கலாம் இல்லைங்களா நிறைய இப்போ ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணுறதுலலாம் இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சாதத்தில் பிளாஸ்டிக் போட்டு வேக வச்சா எப்படி வேகம் அது உருகத்தான் செய்யும் இல்லைங்களா முட்டையை எடுத்து நம்ம தவாவில் ஊற்றுனோம்னாலே கண்டிப்பாக வந்து அது மெல்ட் ஆகிடும் அது எப்படி வந்து வெந்து சாதம் மாதிரியே சாதம் ஷேப்பில் வர முடியும் அதனால் வதந்திகளை நம்பாதீங்க நம்மளும் வந்து தேவையில்லாமல் அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறதையும் நம்ம விட்டுறணும் சரிங்களா இது நான் வந்து உங்களுக்கு தப்பான எண்ணத்தில் சொல்லலை அன்பாகத்தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம செய்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் கூட பெருமளவில் அது ஒரு தவறுதலான விஷயமாக ஆகிடக்கூடாது இல்லைங்களா எல்லாமே வந்து நம்ம நல்ல நோக்கத்தில் நம்ம மற்றவங்களுக்கு எதுவும் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் நம்ம அதை பரப்புறது கூட முயற்சிப்போம் ஆனால் அப்படி ஒரு விஷயமே கிடையாதுன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்